ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസൊലൂട്ട് അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിലോയിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഏതൊരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് റീസണിംഗിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് പല മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ മെത്തേഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെന്നും പേപ്പറിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിനകത്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ലെവലായാലും ഡെഫിനറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ആയാലും പോസിബിലിറ്റി കൺക്ലൂഷൻസ് ആയാലും ഓൺലി എ ഫ്യൂ ആയാലും ഓൺലി എ കേസ് ആയാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വീഡിയോ സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിലോയിസമില് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നാല് ടൈപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് ടൈപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സമ്മ് പിന്നെ നോ എന്നിട്ട് സം നോട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ഓരോ ടൈപ്പിന് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വീതം അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഹൺഡ്രഡും ഫിഫ്റ്റി ആണ് സമ്മിന് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സം നോട്ടിന് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ വീതം അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുകയാണ് ഓൾ cats are dogs all cats are dogs nerdy ipo ee all ennallo nammal ivada kadakkuna first type statement alle appo avada kadakkuna numbers endakeyana 100 um 50 aanu appo nammal endey idile namakku rendu elements undu cat um dog um cat aadhyatha element aanu appo adinte molli ee aadhyatha number enna vachal cat inde molli nammal endey use cheyam 100 use cheyam and dog endana rendamtha number aanu adinte molli nammal endey use cheyam 50 use cheyam okay so ingena aanu nammal endey cheynathu ee numbers use cheythu povathu So, if I say for example, I'll say some cats are dogs. So, here we have two types of statements. What are the numbers? 50, 50. So, we have two elements in the middle of the number. So, we have two numbers in the middle of the number. Now, see guys, understand one thing. We have two numbers in the middle of the number. Just, what is the learning phase? We have to do the learning phase. Okay, we have to do the mind. So, let's go ahead and do it. understand how to solve the questions with the help of this we have two state uh, two statements here and the statement that under all flowers are birds other bowler all birds are beautiful other bowler than a number and the conclusions on it under all birds are flowers and it is some beautiful are birds about normally for in the method you say that again any question is solved under so let's try and do that be the all another statement in a paper to cut up the numbers and then a hundred fifty other than other people already സോ എല്ലായിടത്തും ആ നമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ എഴുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വെറും ലേർണിംഗ് ഫേസ് വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ കൺക്ലൂഷനിലും ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സം ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിൽ വരാം ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഓൾ ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൂ ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് എലിമെന്റ്സ് ഏതാണ് ഫ്ലവേഴ്സും ബേർഡ്സും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് എലിമെന്റ്സിനിടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലവേഴ്സിനും ബേർഡ്സിനും ഇടയിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക്കലി സിലോയിസമിന് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എവരിക്കിടയിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉണ്ടെന്നാണ് സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ബേർഡ്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഓക്കെ ബേർഡും ഫ്ലവറും മോളില് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ ബേർഡും ഫ്ലവറും മോളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓർഡർ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് നമുക്ക് ബേർഡും ഫ്ലവറും കിടപ്
പ്രോപ്പർ ലോജിക്കലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുമാനത്തെക്കാൾ ഒരിക്കലും എന്താകാൻ പാടില്ല എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ദ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബേർഡും ഫ്ലവറും താഴെ കൺക്ലൂഷനിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് എലിമെന്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഇൻകം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് താഴെ ഫ്ലവറിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻകമിനെക്കാളും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആവാം ഓക്കെ ഇൻകമിനെക്കാളും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആവാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻകമിനെക്കാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ എലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ് ബേർഡിന്റെ ഇൻകം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻകമിനെക്കാളും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താവാൻ പാടില്ല കൂടാൻ പാടില്ല സോ ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് ഐ ഹോപ്പ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ എപ്പോഴും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് എലിമെന്റിന് ഇടയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുക റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ആ രണ്ട് എലിമെന്റും ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യും ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇൻകമിനെ കാണും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല ഇൻകമിനെ കാണും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞു നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ബേർഡ്സ് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുളും ബേർഡ്സും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്പറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുളും ബേർഡും രണ്ടും മോളിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ ഓർഡർ മാറ്റർ ചെയ്യില്ല അതെങ്ങനെ ഓർഡർ കിടന്ന കുഴപ്പമില്ല സോ ബ്യൂട്ടിഫുളും ബേർഡ് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ യെസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഇനി അടുത്ത് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം ബേർഡിന്റെ ഇൻകം എത്ര ബേർഡിന്റെ ഇൻകം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് താഴെ ഇവിടെ ബേർഡിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻകമിനെ കാളോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ സോ അതവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ യെസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അടുത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ഇൻകം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറോ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ദൻ യു ട്രൈ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഡു ദ ക്വസ്റ്റൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ നമ്പർ ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ആ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു യൂസ് ടു ദ ക്വസ്റ്റൻസ് വിതൗട്ട് നമ്പറിംഗ് ഓൾസോ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടെ ഇത് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോയാൽ മതി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് തന്നെ തന്നെ കാണാപ്പാടെ ആയിക്കോളൂ സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇയർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പറിങ്ങിന്റെ സ്റ
ഇപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമല്ലോ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടാമത്തെ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ബ്ലൂ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് ബ്ലൂവും പിങ്ക് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുക ബ്ലൂവും പിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ രണ്ട് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇനി ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ച കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ പിങ്കിന്റെ ഇൻകം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് പിങ്കിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് റിലേസ് ഇട്ട് അഗൈൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറിയാം പിങ്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ രണ്ടടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ച സെയിം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ ആ പാർട്ട് ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത ബ്ലൂയുടെ ഇൻകം ഇവിടെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് താഴെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ആബ്സൊലൂട്ട്ലി ട്രൂ ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സിലോയിസിന്റെ നമ്മളെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് മെത്തേഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് യു വിൽ ബി വെരി മച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ആഫ്റ്റർ വൺസ് യു ഫിനിഷ് ദ ഹോൾ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇത് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബേസിക് മുതൽ എല്ലാ ടൈപ്സും ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആൾ ആൾക്കാർക്കിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു 